എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി വഴി നടത്തുന്നു അതിന് കാരണം ഞാനൊരു വിശുദ്ധനായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ എന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ തലമുറകളെ ദൈവം കരുതുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമ്പത്ത് ദൈവം തരുന്നു എന്റെ ആരോഗ്യം ദൈവം പരിപാലിക്കുന്നു എനിക്ക് ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ നന്മകൾ ദൈവം തരുന്നു ഇതെല്ലാം എന്റെ കഴിവിന്റെ എന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്റെ സമർപ്പണവും എന്റെ വിധേയത്വവും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ദുഃഖവും കഷ്ടതയും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഭാവ പാപത്തിന്റെ ഫലമെന്നോ കർമ്മഫലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ദയവായി ഈ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി കേൾക്കുക ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവളുടെ പപ്പയുമായി പെറ്റ്സ് ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ വന്നത് ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പപ്പയും ഈ പെൺകുട്ടിയും ആ പെറ്റ് ഷോപ്പിലെ കടക്കാരനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അവിടെ കൂട്ടിൽ ചില നായ്ക്കുട്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നല്ലതൊന്നും നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ ആ കടക്കാരൻ ക്ഷണിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി വന്ന് അതിൽ ഓരോ നായ്ക്കുട്ടികളെ നോക്കി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബലഹീനനായ കാലൊടിഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു നായ്ക്കുട്ടി അതിനെ അവൾ കയ്യിലെടുത്തു എനിക്ക് ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ പപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ നല്ല ഒരു നല്ല കാണാൻ സുന്ദരനായ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ നീ എടുക്കുക ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു ആൺകുട്ടി നല്ലൊരു നായ്ക്കുട്ടിയെ എടുത്തോളൂ പക്ഷെ അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കിത് മതി കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ബലഹീനനാണ് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി അവളുടെ കാല് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ അങ്കളെ എന്റെ കാലും ഒടിഞ്ഞതാണ് ഞാനും ബലഹീനനാണ് ബലഹീനർ അത് ശാപമായിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അനുകരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പലരെയും നാം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയോ അല്ലെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാറുണ്ട് ഈ അനുകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കളിയാക്കലായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ അവരുടെ വീക്കനസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തമാശ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാലുവയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കളിയാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് പോലെ ആക്ഷൻ കാണിച്ച് കൈവയ്യാത്ത ഒരാളിനെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ആക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ച് ഹൂനായുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ ആക്ഷൻ കാണിച്ച് അഭിനയിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തമാശ രൂപത്തിൽ ഈ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കളിയാക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വേറെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയാലോ അപ്പോ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ ഈ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് കണ്ട് ചിരിക്കുവാനും താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളിയാക്കൽ സ്വീകരിക്കുവാനോ അതിൽ സന്തോഷിക്കാനോ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ കളിയാക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസരം അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വൈകല്യമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബലഹീനതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ആത്മഹത്യയിൽ ആ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആത്മഹത്യയിലൂടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പൊതുവെ വികലാംഗർ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറില്ല വൈകല്യമുള്ളവർ എന്ന് പറ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സംബോധന ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഡിഫറൻലി ഏബിൾഡ് അന്യതാ കഴിവുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ ഉള്ളവർ എന്ന പേരിലാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഈ ഈ വൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സമൂഹം ഒരു കൊടിയ പാപികളായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് പാപത്താല് രോഗം വരുന്നു പാപമുള്ളവന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നു പാപമുള്ളവൻ വികലാംഗനായി ജനിക്കുന്നു അംഗഹീനനായി ജനിക്കുന്നു മാനസിക വിഭ്രാന്തി കൊണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തിയായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മഫലമെന്നോ പാപമെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ബലഹീനരെ സമൂഹത്തിൽ ദുർബലരായവരെ 
പുറം തള്ളിയിരുന്ന ഒരു പ്രവണത വളരെ പണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നതാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇവൻ ഇപ്രകാരം ഒരു കുരുടനായി തീരുമാനത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവന്റെ അപ്പനമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ തന്നെയാണോ പാപം ചെയ്തത് ആരുടെ പാപമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബലഹീനത ഈ ഈ മനുഷ്യരുണ്ടാകാൻ കാരണം അവിടെ യേശു പറയുന്ന മറുപടി ഇത് ആരുടെയും പാപം കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവനിൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും ദുർബലാവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് ആ ഭാഗത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പാപാവം കുടുംബത്തിന്റെ പാപം വ്യക്തികളുടെ പാപം കർമ്മഫലം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി ഇത്തരം വൈ വൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്നവരെ തരംതിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്നാൽ സഭയും സമൂഹവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ദുർബലരായിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സാധുക്കളെ ദുർബലരായവരെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി ദുർബലരെ കരുതുന്നത് ദൈവിക ഭാവത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് ദുർബലരെ കരുതുന്നത് ദൈവിക ഭാവത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആവശ്യം ബലഹീനരെയും ദുർബലരെയും പൊതുവെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഒരുപക്ഷെ ദുർബലർ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ബലഹീനതയായിട്ട് പലരും കണ്ടേക്കാം എന്നാൽ സഭയുടെ ദൗത്യം ദുർബലരെ കരുതുക എന്നതാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ ദൗത്യം ദുർബലരെ കരുതുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യരുടെ ദൗത്യം അവരോടൊപ്പമുള്ള ദുർബലരായ മറ്റുള്ളവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുക അവരെ ഇവിടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അവർ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം വിഖ്യാതനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിംഗ്സ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തമോഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴമായ പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം കേൻബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ പഠന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈകാൽ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു അസുഖം നാടീ രോഗം ബാധിച്ചു കൈകാലുകളുടെ ബലം ക്ഷയിച്ചു ശാരീരികമായി ബലഹീനതര ബലഹീനതയായി തീർന്നു നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തീരെ ബലഹീനനായ ആ വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപാഠികൾ കൂടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെല്ലാം സഹായിച്ചു അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ആ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ കൈത്താങ്ങി സഹായിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു നിരവധി പേരുടെ സഹായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വൈകല്യങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നന്നായി ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ തന്നെ വിശ്വവിഘാതനായ ഒരു വ്യക്തിയായി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറുവാൻ ആ വ്യക്തി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാ സാധിച്ചത് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താൽ മോശ വിക്കനായിരുന്നു തടിച്ച നാവുള്ളവനായിരുന്നു ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവം മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ വിക്കനാണ് തടിച്ച നാവുള്ളവനാണ് പക്ഷെ ദൈവം മോശയ്ക്ക് സഹായിയായിട്ട് അകരോന നൽകുകയാണ് അകരോൻ എന്ന സഹായിയിലൂടെ ബലഹീനനായ മോശയ്ക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് ഷൗലിന്റെ മകനായ യോനാദാന്റെ മകനായ മെബിഹോശത്തിനെ തന്റെ അരമനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിപാലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബെബിഹോശത്തിന് രണ്ട് കാലും മുടന്തുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു യുദ്ധ സമയത്ത് തന്റെ അമ്മ ഈ ബെബിഹോശത്തുമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിയപ്പോൾ വഴിയിൽ ഈ മകൻ ഈ കുഞ്ഞ് താഴെ വീഴുകയും അങ്ങനെ തൻ രണ്ട് കാലും മുടന്തുള്ളവനായി തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഷൗലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ മുടന്തനായ മെബിബോശത്ത് ശേഷിച്ചു ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ ബലഹീനായ വ്യക്തിയെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു രാജകുമാരന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു അവന്റെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം അവന് നൽകി ആ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൈത്താങ്ങുവാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് 
മറ്റുള്ളവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ ബലഹീനരെ താങ്ങുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യം അവനൊരു അംഗീകാരമാണ് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുവാൻ ഉയർത്തുവാൻ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ കരുതുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ കരുതുവാൻ ആര് മുന്നോട്ട് വരും ഒരുപുള്ളവരെ നമ്മുടെ കേരളം ശക്തമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് സഹായിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള നിരവധി മനുഷ്യരുള്ള ഒരു സമൂഹം നമുക്കറിയാം ഓഖി വന്നപ്പോൾ മഹാപ്രളയം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനത്തിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ സഹകരണം അത് മനോഭാവം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു സഹകരണം ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത മറ്റുള്ളവരെ കൈത്താങ്ങുവാനുള്ള ഈ ഒരു ചിന്ത ഈ ഒരു ബോധ്യം തുടർന്നും ഈ സമൂഹത്തിലെ ജനം അനുവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ ഒരു അനാഥനും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഒരു ബലഹീനും ഇവിടെ ഭാരപ്പെടേണ്ടി വരില്ല കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ അതിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു പകുതി പേരെ ഒഴിവാക്കുകയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് പേർ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി ഒരു കോടി ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു രൂപ ഈ ദുർബലർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ അവശ അവശരായിരിക്കുന്ന ദുർബലന്റെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ അവന്റെ കണ്ണിലൊപ്പുവാൻ ഈ തുകകൾ ധാരാളം മതിയാകും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രൂപ വീതം ഇവിടത്തെ ബലഹീനന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാനായിട്ട് സംഭരിക്കുവാനായി കഴിയും അതിന്റെ വിഭവശേഷി നമുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സഭയും സമൂഹവും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂളുകൾ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ചെറുതും ഇടത്തരവും വലുതുമായ ആശുപത്രികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ മറ്റു നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ദുർബലരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാനുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ എച്ച് ഐ വി ബാധിതരെ താങ്ങുന്ന പദ്ധതികൾ പഠനത്തെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന നിറവ് പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വയോധികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സഭ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടത്ര ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല വേണ്ടത്ര ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആവശ്യം ധാരാളം പേർ ആവശ്യക്കാരായി ഉള്ളപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു കൈത്താങ്ങലായിട്ട് മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അവശരായിരിക്കുന്നവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരവധി പേർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു സഹായമാകുന്നു എങ്കിലും വചനം പറയുന്നത് പോലെ കൊഴുത്ത് വളരെയുണ്ട് സത്യം എന്നാൽ വേലക്കാരോ ചുരുക്കമാണ് ഇനിയും ധാരാളം പേർ സഹായത്തിനായിട്ട് ഒരു ആശ്വാസത്തിനായി ആരെങ്കിലും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്ത് ഉയർത്തിയാൽ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരവധി പേർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കാണാതെ പോകരുത് ഈ സമൂഹത്തിനായിട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തോമസ് സാൽവ എഡിസിനെ കുറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ബാലനായ തോമസ് അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് വാങ്ങിട്ടാണ് അമ്മയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ തന്നുവിട്ട ഒരു കത്താണ് ആ കത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അമ്മ ആ കത്ത് വായിച്ച് അമ്മയുടെ മുഖത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ മകനോട് പറയുകയാണ് മകനെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ ആ സ്കൂളിൽ ഇല്ല നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയത്ര അമ്മയുടെ ആ വാക്ക് മകൻ കേട്ടു അമ്മ മകനെ പഠിപ്പിച്ചു വെറും പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം മുതിർന്നതിന് ശേഷം പണ്ട് ടീച്ചർ കൊടുത്ത അയച്ച കത്ത് എങ്ങനെയോ കാണുവാനിടയായി ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ മണ്ടനും ബുദ്ധിശൂന്യനുമായ മകനെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ മകനെ സ്ക
ഇതായിരുന്നു അന്ന് ടീച്ചർ കൊടുത്തയച്ചിരുന്ന ആ കത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഒരു മണ്ടനായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മണ്ടനെ മാറ്റുവാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരപ്പന് ഒരു സഹോദരന് ഒരു സഹോദരിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഒരു കൂടപ്പറപ്പിന് ഒരു അയൽക്കാരന് ഒരു നാട്ടുകാരന് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥലത്തുള്ള വ്യക്തികളെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുവാൻ അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ബലഹീനനെ താങ്ങുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ പണം ചെലവാക്കാനല്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നൽകുവാൻ ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകുവാൻ അവരോടൊപ്പം അല്പസമയം ഒന്നായിരിക്കുവാൻ ചില ആശ്വാസ വാക്കുകൾ അവരോട് പറയുവാൻ അവരൊന്ന് കേൾക്കുവാൻ നമ്മൾ സമയം ചെലവിട്ടാൽ അത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അർത്ഥമായിട്ട് മാറും നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ബലഹീനരെ കരുതണം സഹായിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ദൗത്യമായി കടമയായി നമ്മൾ കാണണം രണ്ടാമതായി ദുർബലരെ ആദരിക്കുക എന്നത് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് ദുർബലരെ ആദരിക്കുക എന്നത് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഈ ഭൂമിയിൽ തുടരുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ് യേശു തുടങ്ങി വെച്ച ദൗത്യങ്ങൾ സഭയിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തിരുകയാണ് നോക്കുക യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമായും സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരോടൊപ്പമായിരുന്നു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രന്മാരും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യേശു ദരിദ്രരോടും പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടും ഒക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വികസിച്ചു കാരണം യേശു സമൂഹം പുറന്തള്ളപ്പെട്ട വ്യക്തികളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യവും ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയും ഈ ദുർബലരെ കരുതുക എന്നതാണ് മർക്കോസ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ യേശു വരണ്ട കൈയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വരണ്ട കൈയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനോട് യേശു പറയുന്നു കൈ കിട്ടുക അവൻ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ കൈയുടെ വരൾച്ച വരണ്ട ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥ മാറി ഒരുപക്ഷെ ഉണങ്ങിയിരുന്ന കൈയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം യേശു അവന്റെ കൈയെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന വ്യക്തി നാളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ മുൻപിൽ യേശു പറയുന്നു നിന്റെ കൈ നീട്ടുക നിന്റെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിന്റെ തകർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം അതാണ് യേശു നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് സഭയുടെ ദൗത്യവും കർത്തവ്യവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വവും ബോധ്യ നമുക്കുണ്ടാകാനും കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താണ ദുർബലരായ തകർന്നിരിക്കുന്ന ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിദ്യ കർത്താവുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത് അന്നേരം പറയുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം എനിക്കാകുന്നു ചെയ്യാത്തത് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം എനിക്കാകുന്നു ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സമൂഹത്തിലെ ചെറിയവരെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സാധുക്കളെ ദുർബലരെ അംഗഹീനരെ വേദനിക്കുന്നവരെ ദുഃഖിക്കുന്നവരെ മാനസികമായി ശാരീരികമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവരറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ കരുതിയില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് എത്ര ദയനീയമായ അവസ്ഥ അല്ലെ അപ്പോസ്ത്ര പ്രവർത്തികൾ ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ പക്ഷപാതം പിടിച്ച് രോഗിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പത്രോ സന്ദർശിക്കുകയാണ് പത്രോ പറയുന്നു അനയാസെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി ആ കിടക്കൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് സൗഖ്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ വിടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് തകർച്ചയിൽ കിടക്കുന്നവനെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നവനെ വരണ്ട കൈയുള്ളവനെ കിടക്കയിലായി പോയവനെ വീണു പോയവനെ ര
വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ സഭയ്ക്ക് പകരം നൽകുന്ന ദൈവിക ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ബലഹീനർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലരും അവർ ബലഹീനരല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതാണ് അവർ ബല വിപല അവർ അവർ അശക്തരാണ് നടക്കുവാൻ കഴിവ് കഴിയില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ നിരവധി പേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മറ്റും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നിക്കോളാസ് ജെയിംസ് ഉജിസി അദ്ദേഹം ജന്മന ടെട്ര അമേലിയ സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗബാധിതനായി കൈകളുടെ വളർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലിന്റെ വളർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് കൈകളും കാലുകളും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ടെട്ര അമേലിയോ സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗം ബാധിച്ച് കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും വളർച്ച ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച വളർന്ന ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു ചെയ്യണം എനിക്ക് നീന്തണം എനിക്ക് വാട്ടറിൽ ഡൈവിംഗ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ബോട്ടുകൾ യാത്ര ചെയ്യണം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുപോലെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയോ അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് ലോകത്തിന് നിരാശരായിരിക്കുന്ന രോഗത്തിലായിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ തകർച്ചയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് പ്രചോദനമായിട്ട് ഈ നിക്കുചിക്ക് മാറുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ബലഹീനന്റെ ഉള്ളിലും നിരവധി കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മറ്റൊരുടെ മുമ്പിൽ ശക്തമായി ശോഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരുടെ മുമ്പിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കഴിവുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പല ബലഹീനരും പക്ഷെ അവർക്ക് കൈത്താങ്ങൽ ആവശ്യമാണ് സഭയുടെ ദൗത്യം ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ കൈത്താങ്ങുകയും സമൂഹം സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് തന്നെയല്ലേ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഈ തകർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിലെ ബലഹീനർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുവാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ളത് കൽപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം എത്ര സുന്ദരമായി തീരും നമ്മെ കാത്ത് എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് അവരെ കാണാതെ പോകരുത് അപ്രകാരം ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവരാജ്യം പ്രകോഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും